Hola, hola, hola guapos y guapas de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de Seven Deadly Sins Grand Cross. En esta ocasión vamos a pasar el piso 21 de la torre de pruebas. Eh, la verdad no es un piso muy complicado y conviene pasarlo porque vas a tener 30 gemas gratis, una multi muy muy rica, ¿no? Pero bueno, el chiste es que este es el equipo que voy a estar llevando. Tú dirás, ¿qué equipo tan raro es este? Y yo pues, sí, un poquito raro la verdad, pero bueno. La idea principal de este equipo, o el equipo que tú lleves, es que los tres personajes que estén en batalla sean uno de cada rareza. ¿A qué me refiero? Que lleves un SSR, el que quieras, que lleves un SR, el de marco dorado, o que lleves un R, el marco plateado. O sea, que su grado inicial, pues repito, sean SSR, SR y R, ¿ok? En este caso el, SS, el SSR es King Festival, el SR es Jericho y el R es Marmas, ok, esos son los que como que principalmente tienen que ser mmm, los que estén en batalla, ¿por qué llevo estos? King porque es King y el escudo nos va a servir bastante bien, a Jericho para aumentar 10% más el ataque de los aliados uh, verdes, Marmas porque aumenta 30% la vida, Llevo comida de vida para ayudar a Marmas a aguantar, aunque llevo un set de vida defensa prestado de, de mi Gauter, ¿no? Y de cuarto llevo al Band de Ragnarok para otro 10% de ataque y reduce 15% la probabilidad de crítico, el daño crítico y la perforación del enemigo. Así que solo de los personajes tenemos un 20% de daño adicional, así que para mí bastante genial. El CC eh, no importa demasiado. Porque no vas a empezar nunca primero, ¿ok? Así que vamos a la demostración. Sí, sí, la verdad este piso en teoría siento yo que es el más fácil. Ahorita te voy a explicar, ahorita que estemos ya más a detalle, por qué esta composición. O sea, no, no hay mucho problema si te soy sincero. O bueno, te voy explicando desde ahorita en lo que esto carga. La idea de llevar un personaje de cada rareza es porque el, juego, el piso está configurado de esa manera. Eh, cuando pase el primer turno vas a ver cómo nos van a dar un aumento de estadísticas eh, básicas de ataque, vida y defensa, ¿ok? El enemigo aquí es Tarmiel y estos como especie de arpías a los lados. Um, también llevamos a Jericho porque nos va a servir para curar a Marmas en caso de que quiera explotar. El chiste es aguantar mínimo el primer turno. Tus personajes tienen que aguantar eso. Si aguantan eso, ya lo hiciste. Ok, y no pegan tanto como quisieran. ¡Ay, hijo! <ríe> Aguanta Marmas. Eso es todo. Ok. Ok, vamos. <ríe> Vamos a hacer una curación para ayudar a nuestro pobre Marmas, ¿no? Miren el aumento de estadísticas adicionales y, ni siquiera, y apenas es el primer turno. Pero bueno, y esto se va a ir estaqueando cada turno, ¿ok? Así que vamos a curar. Esto, no, creo que no se le pueden poner desventajas, pero ah, vamos a ir atacando de una vez para que Marmas aguante aún más, ¿no? Marmas no hace más que... O sea, el DPS es King. Marmas está principalmente por aumentar la vida de los aliados. Para eso está. ¿Te das cuenta? El daño que hacemos no es avisal todavía. Pero sirve. O sea, ahí vamos. Ok. Si aguanta Marmas, vamos bien. Eh, Tarmiel, cálmese. Ok, no han bajado el escudo todavía. Y al bajo el escudo. Ok, vamos aguantando. Eso es todo, Marmas. <ríe> eh, llevé esta composición para reforzar el equipo azul. Aunque también podrías intentar llevar, no sé, otro personaje y así. Mira, se subieron las estadísticas otra vez. Y esto se estaquea cada turno. Así que bastante genial, pienso yo. Bueno, sigamos atacando con. Vamos a ver, no sé si Marmas pueda poner el debufo de, de defensa. Porque si es así, estaría genial. Pero bueno, atacamos con, con este y con Jericho para ir eliminando tarjetitas del mazo. O sea, no... Ah, bueno, puedes ponerle debuffos a los enemigos a, a, a daños O adyacentes, como le quieras decir. Pero o se ve bastante bien, bastante... Eh. Ok, una curación, muy bien. Marmas ya es poco probable que lo exploten. 
Pero bueno, ahí vamos, ¿no? De a poquillo. Ahí estamos. Muy bien. Eh. Es eh, fenomenal. Vamos a ver cuánta vida tiene el poderosísimo Marmas ahora. Y ya vamos a sacar la, la ulti de King. Ahí está. O sea, bastante genial, pienso. Ah, siempre me equivoco de lado. Bastante genial, pienso yo. Ese es el truco de este piso. Uno de cada categoría y ahí queda. Vamos a sacar la ulti de King ya para ir terminando esto. Aquí la cuestión es ir aguantando e ir bajándolos de a poquito. Y ahorita el Tarmiel es probable que les cure alta vida si nos baja el escudo. Pero bueno, ya tenemos la ulti, así que mucho problema no va a haber. Ok. Oh, aturdido de marmas. Ey, cálmese. Yo no vi cuánto les curó. Espero que no haya sido mucho. No, no fue mucho. Ok, vamos a explotarlos y... Ahí queda. Voy a sacar primero un escudo. Después una explosión. Y después otro escudo. Así tiendo a jugar a King. Si está viendo o no, no lo sé. Pero sí le hago yo. Adiós, una arpía. O no sé qué, no sé qué era, pero... Ahí está, uno menos. Otro menos, bastante bien. Y ya nada más nos queda el, el Tarmiel. Ahorita voy a ver cuántos minutos llevamos y si no te enseño otro equipo, ¿no? Así que podrías utilizar. También traería otro festival, pero o sea, la idea es llevar uno de cada clase, te repito. Ok, curamos para marmas. Atacamos y atacamos con Jericho. Ahí está sacando más tarjetas. Oh, mira, Jericho, la MVP. MVP. Muy bien, muy bien. Ok, habrás visto ahí un corte, ¿no? Pero bueno, este es el segundo equipo que te voy a mostrar. Eh, vienen siendo Vampurgatorio, SSR, Twigo, eh, R y Meliodas Tabernero, SR. Y de cuarto va a ir Escanor de One por si la cosa sale mal, nada más. Pero en teoría con los primeros tres vamos bien. ¿Por qué llevo a Meliodas? Porque es el perso un personaje SR que tengo subido que no está tan pocho, ¿ok? Um, el Vampurgatorio tiene set de vida daño crítico. Meliodas, ataque daño crítico, es un set que le dice al traidor um, El Twigo, un set de vida defensa prestado uh, y, y este cómo se llama uh, Escanor de One, un set de ataque daño crítico suyo ¿okay? También tengo que decirte que, en la, ya no lo dije, no, pero En la demostración anterior y en esta, ningún personaje tiene skins compradas ni nada, o sea Todas son personajes con skin bases o que han regalado. ¿A qué me refiero con que han regalado? Por ejemplo, a Van, eh, la skin de, de Smoking que le dieron. Uh, King no tiene nada de nada. Uh, si acaso, el único que tendría una skin, por así decirlo, es el Van. Que le compré en su momento el set de la taberna de Hawk o de Hawk Pass, pues. El de Van Cocinero, ¿no? Pero de ahí en fuera nada más. Bueno, mi van purgatorio tiene reliquias, sí, pero no va a hacer falta, siento yo. Tu higo va para reforzar a van, ok, nada más por eso va. Y ya saben, aguantamos un turno y ya con eso estaría más que hecho. También contamos con que este van puede curar a los aliados, ¿no? Ouch. Ok, le encanta meter críticos, muy bien. Ay, güey, cálmate. Ay, sí. Ten videos de. <ríe> Espero que aguante ese, 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 ah, ese meliodas. Un video de. No le subí tantas estadísticas a este bicho. A este sí, míralo. Y este también le subió. 
¿Por qué no le subí tanto a ese? Bueno, ni idea. Ok. Sí, no, el grado inicial de la melodía es tabernero, es SR. Ok. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a atacar con el, poder, con el poderosísimo Twigo. Vamos a averiguar eh, en cuyo caso si, si perdemos un personaje de cada clase o si perdemos algo. ¿Qué pasa? ¿No? Según yo, este iba a ser una demostración de este equipo. Pero como vamos, eh, igual y es un ¿Qué pasa si pierdes un personaje? no? También nos quedaría mal. Y si eso pasa, pues dejaré una noticia eh, que es de King, que es el que usé, y ahí que fue una demostración. Ok. Ok, es que el van está bufadísimo. Pero los demás sí es como que se sienten Bueno, una curación, nunca viene mal. Viene el poderísimo de Juan. Da Juan. <ríe> ok, vamos a ver si se fueron las estadísticas adicionales. En efecto, todo se fue a la goma. Así que confirmadísimo. Eh... Oh, hijo. <risas> confirmadísimo. Si, si explota un personaje del conjunto, los bufos se van. Pero bueno. Entonces sí, King, King Fest es como que lo más rentable para este modo porque el escudito. Pero bueno. Ya eso vendría siendo todo porque mm, tal vez traiga otro video que una vez que pase con este equipo, ¿no? Pero ahorita en este momento no. Si te gustó el video y tal, pues podrías dejar un like y suscribirte al canal para ver más contenido similar. También te invito a unirte al Discord, link en la descripción de este video. Y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, guapos y guapas.